Seguimos avanzando para ustedes y con ustedes en la mañana del 11. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Montecable en Montevideo. Y como les habíamos anunciado, el jefe de la región este de la Policía Nacional de Tránsito, ex policía caminera, el comisario Mauricio Tort, nos acompaña aquí en el programa. Mauricio, bienvenido. Un gusto que nos puedas acompañar. Bueno, todavía en plena temporada, ¿no? Porque estamos a 30 de enero. Este, mañana probablemente haya otra movida de recambio. Ya hubo dos este, movidas importantes ¿no? este, en, en, en lo que va de este verano. Sí, sí tuvimos una movida muy importante el, el 7 de enero, que fue un retorno realmente muy, muy importante, que el operativo se, se, se extendió casi hasta medianoche acá en Maldonado. Luego la, la primera quincena de, de enero, que, que si bien la, la, el, ese fin de semana llovió, la sí. gente se fue en forma anticipada. Ahora tuvimos el 28, un retorno que no, no fue del de, de, de más fuerte, porque la hora 18 fue el pico más fuerte, hora 18 acá en Maldonado. Y bueno, y estamos en esa transición del 28-31, que hay gente muy dinámica que está entrando y saliendo claro, de Maldonado, claro. Rocha. Bueno. El otro día leíamos en las recomendaciones, eh, para irse usted cuando termine sus vacaciones, o salga antes de las 4 de la tarde, se va tranquilo, o si no salga del lugar donde usted está vacacionando hacia su casa después de las 9 de la noche. Sí. El tema es cuando, si todos le hacemos caso a las recomendaciones... Este, se va a saturar igual. Se va a saturar cosa. igual. Es muy difícil lograr una fluidez en el tránsito en los, en los días pico. Sí. Eh, una porque todo ese flujo de tránsito que sale de Rocha a Maldonado se junta en canelones con claro. todo lo que sale en la playa de Jauregui Berri hasta, hasta el aeropuerto, ¿no? Eh, y esas recomendaciones son más efectos de que, bueno, que, que, se, que la gente o, o salga más después de la 21 o antes. Pero nosotros hemos notado que también está saliendo los lunes de mañana. Claro. Eh, se ve acá en la ruta 93 eh, un flujo importante de lunes que salen hacia la capital. Eh, son gente de, de, de la capital que viene por el fin de semana. ¿no? Claro, y que no solamente quieren aprovechar hasta el último minuto, que de pronto dicen, bueno, el domingo noche hacemos el último asadito. Exacto sino que además de pronto piensan que el domingo va a ser un día complicado, Exacto. incluso hasta la medianoche, sí, sí, sí. nos vamos el lunes tranquilo. El tema el lunes, es que sí. muchos piensan lo mismo y también se y complica también el lunes. se complica, claro. Y más se complica, bueno, cuando hay algún siniestro o, o hay alguna manifestación, que lo hubo este fin de semana, que bueno, hay una, claro. un entendimiento importante del tráfico en la zona de Canelones. ¿Qué hay del respeto a las normas de tránsito por parte de los automovilistas? Y yo agrego y lo subrayo, automovilistas... Uno piensa en gente que anda en auto, pero está la gente que anda en moto, la gente que anda en bici, la gente que anda caminando, porque los peatones también tienen uh -huh. responsabilidad vial uh -huh. y eh, muchas veces forman parte de los siniestros de tránsito. ¿Qué hay de nuestra responsabilidad? Porque, eh, bueno, venimos de algunos accidentes terribles como el que ocurrió el, el fin de semana, el sábado pasado, allí en la Ruta 9, eh, de otro accidente terrible que había ocurrido aquí en Maldonado el viernes de noche. Entonces yo pregunto, soy de los que considera de que todavía faltan controles. Me parece que son escasos los controles que hay en las rutas y a nivel de las ciudades, ¿no? Ese es un punto. Pero otro punto, la responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo cuando me voy a subir al auto, eh, tengo que chequear todo lo que sí, si las luces andan bien, los frenos, si sí, el auto está bien, si yo ando todos los días en el auto, el auto anda bárbaro y anda, es un cañón, le meto ocho personas y no pasa nada, bueno, justo usé el número de ocho personas, pero lo cargo de pronto en exceso o no le hago los chequeos correspondientes, en fin, todos somos, este, co cometemos imprudencias, negligencias o impericia a la hora de manejar y somos los principales responsables de los siniestros que después nos lamentamos. Sí, el, el, el pilar fundamental de, de, de una circulación segura es, es el factor humano. Si nosotros mismos respetamos ¿no? las normativas, y como dices tú muy, muy, muy claramente, de, de, de revisar los el vehículo que uno va a circular con, una, con nuestra propia familia, las condiciones de la cubierta, eh, bueno, si, si los, tiene, freno. los frenos, las luces, bueno, eh, la, la carga no excederse en la, en, en la carga, de la cantidad de ocupantes que puede llevar un vehículo. Bueno, toda esa cantidad de, de pequeños detalles hacen la, a la seguridad eh, de, del viaje. Y, y sin duda que la, la mayor responsabilidad es del, de nosotros conductores y también, eh, comparto contigo, de la fiscalización, porque eso va acompasado, la fiscalización con la, con la, con la, la, la intervención de los vehículos en infracción, con la, con, la, con la conducción de buenos hábitos que tenemos que tener nosotros. 
y bueno, ese, 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 ese combo es, es lo que, que tendría que hacer en forma correcta para que no hubiera este tipo de, de incidentes gravísimos como ocurrió en, en Maldonado. Yo me pregunto si seremos hijos del rigor, porque este, como tenemos un poco una escasez de controles, ah, no pasa nada, porque en realidad vayamos a lo más simple, la mayoría de la gente, ¿por qué se pone el cinturón de seguridad? O en moto, ¿por qué se ponen el casco? Para evitar la multa. Sí, exacto. No por una cuestión de seguridad. Yo exacto. me tengo que poner el cinturón de seguridad por mi seguridad. Exacto. No para evitar los 2.000, 3.000 o 5.000 pesos si, si me llegan a agarrar la multa. Exacto. Nosotros tenemos, eh, nuestro país tiene una, 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 una súper abundante eh, reglamentación sobre normativa vial. Basta leer la, en los portales del UNACEP eh, y ahí tenemos desde eh, control de cargas peligrosas, de controles normativos sobre transporte forestal, el uso del casco, el sistema de retención infantil, el propio reglamento nacional de seguridad vial, eh, abundante. Mm. Digamos que es a nivel de, de, de Europa, pero ¿qué pasa? Nos, si no acompasamos toda esa normativa súper eh, moderna con la educación eh, de los conductores que, que sepan acoplarse a esa nueva normativa, no, no vamos a avanzar. Entonces, avanza, avanzamos, sí, sí, sí desde, empezamos con la educación desde de los, de los niños a edad escolar. Cuando lleguen a la edad de conducir, ellos eh, adquirieron muchos claro. conocimientos. Tampoco adelanta que esos niños adquieran muchos conocimientos si los padres no lo tienen. A veces el, los niños que son muy astutos eh, saben cuando el, eh, hay una infracción de tránsito por, por, porque ha pasado que papá no adelante, la franja amarilla no adelante, usa el casco y el padre a veces no da el ejemplo a los más pequeños que sí lo aprendieron claro. quizás en algún momento en la escuela. Entonces, si, si no acompasamos educación con la normativa, eh, es un trabajo en mano. Sí, sí, ahí estamos liquidados. ¿no? Sí. Eh, es sabido de que uno de los principales problemas en nuestras rutas son los excesos de velocidad. Exacto. También he sabido que hace más de dos años que no hay control de velocidad en las rutas porque no hay radares, o sea, porque la Policía Nacional de Tránsito no tiene, porque los que tenía, estaba leyendo el otro día, son obsoletos. Sí. No entiendo por qué, porque en definitiva era una especie de pistola con la que apuntaban es que, y ahí arrojaba la velocidad. Claro, es que fueron los, los, los equipamientos que teníamos para control de control de velocidad fueron quedando en el tiempo, en radares de muchísimos años, quizás no contaba con la garantía suficiente para el, tanto para el, el, el que usaba el radar como el usuario que era multado, porque eh, hoy el usuario exige la, la fotografía, claro. me parece muy bien. Claro. Eh, la infracción de tránsito debe ir acompañado con, un, con una evidencia, la, y la fotografía es una evidencia. Eh, sabemos que el Ministerio ahora, el Ministerio Interior, está en tratativa de, de comprar eh, en, la, en la adquisición de radares eh, eh, modernos. fotográficos, modernos para nuestra policía, y bueno, seguramente... En el correr de los meses van a ser entregados diferentes radares por todo el país para trabajar. Creo que ahí queda en evidencia lo que estábamos hablando recién, ¿no? Como la gente sabe que no hay control de velocidad, eh, yo fui en el fin de semana dos veces a Montevideo y me sorprendió realmente mm. la cantidad de vehículos. Yo, a mí me gusta manejar, este, no me gusta en un lugar de 110 ir a 100 o ir a 90, sí, sí. no. O sea, yo es 110, voy a 110. Entonces, 190, 90, ¿no? ¿no? Pero la cantidad de autos que me pasaban más o menos calculando, mm. ojo, buen cubero y con la vista hecha al tema de sí, velocidad sí. de los autos, 170, 180, tranquilazo. Mm. Y resulta sí. que yo seguía avanzando en la ruta y nunca los vi, porque dije, bueno, a este dentro de tres kilómetros lo veo al costado de la ruta detenido por la caminera o por la Policía Nacional de sí, Tránsito. Sí. Como no pasa nada, o sea, claro. como yo sé, o sea, no pongo en primer lugar, che, estoy regalado a 180 por más que tenga aquel auto, este, es un peligro para mí y para los demás, pero no me fijo en eso, como no hay control, le claro. doy pata. Claro, es, es una realidad que, bueno, que, que a medida de que, de, de que de los informes nuestros, bueno, de la necesidad de, de, de contar con radares, no, no fijos como lo que tenemos en Maldonado, sino radares móviles, eh, móviles claro. eh, la, bueno, eso, ten, ten, la idea es que mejorar esa situación para que no, no ocurra eso que, que, le, que le pasa a ti. Una cosa que sí de, debemos decir que, que ha mejorado y ahí... Tal cual, ¿no? Porque empezó a mejorar por nuestra conducta de los automovilistas, es el consumo de alcohol. Sí. Sabemos que la tolerancia es cero. Bueno, también sabemos que las normas de velocidad, etcétera, están establecidas, pero no las respetamos. Pero en el alcohol, ¿como que ha habido una toma de conciencia? ¿Qué, ¿Qué perciben ustedes desde la policía? Sí, nosotros hemos, eh, en lo que va del, del, del mes, hemos eh, sorprendido a algunos conductores eh, alcoholizados. Eh, quién sabe, el, 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 el volumen de alcohol no era grave, pero bueno, como es cero, bueno, hay que proceder. Claro. 
Eh, y por incidente de tránsito, muy, muy bajo lo que va del mes acá en Maldonado. Uh -huh. Pero sí, el, el, el efecto cero ha dado, ha dado buen resultado, una especie de tolerancia cero, ¿verdad? Eh, esperemos que se mantenga en el tiempo la, la, esa, esos estándares. Claro, pero de todas maneras es bueno subrayar de que ha habido una, una conducta responsable, porque ha habido muchas campañas de concientización, sí. o sea, se trabaja en la faz preventiva, que sí. es, es fundamental, ¿no? Sí. Porque nos ahorramos tantos dolores de cabeza, tantos, tantos dolores este, sentimentales, <risa> este, porque realmente después no, no, nos lamentamos de la pérdida de familiares Exacto. o de amigos o de gente conocida, o aunque no sea conocida, la gente que muere en el tránsito siempre es injusta, ¿no? Uh -huh. este, pero me da la sensación que en el tema del alcohol hay... Sí. una, una conciencia mayor. Sí, sí, hasta porque la, 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 aparte de la sanción pecuniaria, es, hay una sanción de, de, de retiro de la, de la licencia de claro. conducir que para un trabajador es muy lo importante porque muchísimo. lo queda suspendido durante un año, seis meses, un año o, o, o más eh, y hasta puede perder su trabajo justamente por, claro. por consumir alcohol. Claro, claro. Uh -huh. eh, bueno, ahora más que nada, digo, hay un una redistribución del personal de Policía Nacional de Tránsito hacia los corredores más importantes, ¿no? Todo el litoral, Ruta 1, Ruta 9, sí. Interbaniaria. Pero vemos mucha gente que, o sea, la, la 1, la 3, la 5, la 8, son rutas muy transitadas, o para ir a Brasil, o para ir al interior del Uruguay, o para sí. salir por el norte hacia, hacia Brasil o hacia Argentina. O sea que hay que estar en toda la cancha, ¿no? Sí, sin duda. Ahora se viene el carnaval, es un... Mm. Es un... Son fechas muy especiales que, que no solo eh, abarca el turismo de playa, sino también el turismo litoral, eh, también de camping, porque uh -huh. mucha gente sale para acampar. Uh -huh. Y es a nivel nacional, el operativo es a nivel nacional. Pero el corredor turístico fundamental y, y más importante, sin duda, es, es el corredor de Colonia hasta, hasta Rocha. Que bueno, nosotros vamos, esperamos que, o aguardamos que va a ser un pico muy importante, va, debe ser el pico más fuerte de la temporada, el carnaval, que la gente sale en, en forma masiva y bueno, estamos ya preparándonos para recibir a esa gente y bueno, de la forma más adecuada, el operativo más, más correcto. Claro. Eh, antes veíamos la policía caminera, este, que estaba el, el, de pronto el móvil ahí parado, totalmente oscura, se apagó y de repente, ¡buah!, se le cruzaban en el medio de la ruta y uno tenía que parar. Ahora andan siempre con la sirena encendida, no la sonora, sino la lumínica, sí. este, estén estacionados o estén circulando. Desde mi punto de vista es muy positivo eso, porque a uno le da tranquilidad, <coughs> le da seguridad, este, dejamos aquello de que, uy, estos están agazapados esperando que alguno cometa sí, una infracción, sí. este, y cómo pasa en otros países de la región, que tanto la policía común como la policía de tránsito están con las sirenas encendidas. Sí, ha sido muy positivo en, la, en, lo, en lo que tiene que ver la faz preventiva. Eh, son, esa es una directiva del Ministerio Interior, eh, referente a que todos los vehículos policiales eh, que estén detenidos en, en servicio o circulando deben encender con, la, con los barrales prendidos. En Brasil se aplica, en Argentina se aplica y bueno, lo estamos aplicando acá y, y ha sido, o sea, es, un, es una medida más de seguridad claro. que, que se le brinda al usuario, bueno, sabe que que está el móvil policial apostado, bueno, una prevención más. Claro. Le da tranquilidad a todos, incluso al turista, ¿no? Yo pensaba también en el turista que llega de pronto, algunos que ya conocen Uruguay, pero aquellos que nunca vinieron, el, el ver este, alguna fuerza de seguridad que está allí en la Exacto. vuelta, de, de una manera de patrullaje preventivo, uno se siente tranquilo, es una claro. cuestión automática, ¿no? Sí, sí, es una referencia más de, de seguridad que tiene todos los usuarios a saber qué hay. Que el móvil está a la orden de ellos por, claro. por cualquier inconveniente, bueno, un siniestro, una, un auxilio mecánico o una consulta claro. eh, de, de, de llegar a un destino que a veces se pierden por acá. Bueno, el policía, eh, a estar bien identificado, bueno, le, le puede proporcionar todas esa, esas, esas consultas que, que le llegan. ¿Cuán útil ha sido la, el patrullaje aéreo? Ah, no, eso ha sido muy importante. El patrullaje aéreo, eh, ellos tienen una visión de, de, de allá arriba de, de, de la que no tiene el, el personal de tierra. Eh, no solo para la, para la parte de seguridad vial, sino para la parte de, de incendio. El bombero también uh -huh. utiliza esa herramienta para bueno, detectar focos ignios y, bueno, y, y actuar. Eh, el patrullaje ha sido casi permanente, casi diariamente, y bueno, en los retornos, eh, bueno, en los estas aglomeraciones que han, que han estado por manifestaciones, bueno, ellos dan un pantallazo de, 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 de la cantidad de vehículos, de cantidad de personas que, mm. que manifiestan o que están estacionados sobre ruta. Entonces se complementan eh, en, en forma muy, muy importante lo que, lo que ellos ven con los personal de tierra. 
estas movilizaciones del campo en pleno verano, más allá de que no son las rutas turísticas, pero han sido importantes y en arterias de circulación importante, sí. eh, también ha sido bien controlado, o sea, no se han registrado no, ningún pro problema. No, no hemos tenido, por suerte, la, la, este, este tipo de manifestaciones, lo que tiene que ver con Maldonado, no, 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 no hemos tenido ningún inconveniente en ruta, la, las personas que, que se han manifestado lo han hecho en forma correcta, Sabemos que ahora tienen la, una vigilia eh, que se van a desarrollar en diferentes puntos del de país. Ruta. Sabemos que en Rocha es un lugar que, que lo van a hacer. Acá en Maldonado eh, suponemos que lo van a hacer en San Carlos. Y bueno, nosotros eh, no, no, no hemos tenido inconveniente en, en ese respecto. Eh, hablan de que van a ir con camiones y con maquinarios, o sea, con vehículos sí. de gran porte. Este, más allá de que dejaron bien en claro de que no van a haber cortes sí, sí. de ruta. Nosotros este... de cualquier manera vamos a se va a disponer un, un servicio de vigilancia para efecto de, bueno, de, 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 de prever o de prevenir a, las de, a los demás usuarios que, que circulan para que tengan la precaución necesaria en, en, es, en esos puntos. Claro. Así que ahora les queda, el, bueno, de pronto acá a mitad de semana, ya un recambio, termina sí. mañana enero, uh -huh, y uh -huh. se va la gente de enero y viene la de febrero, Exacto. semana de carnaval. carnaval. Después lo que va a ser el fin de las vacaciones, porque ya empiezan las clases el primero sí. de marzo, después y semana de turismo. Turismo inmediatamente, turismo en marzo. Y, y después arranca a moverse el país. Pues arranca el país. Ahí empezamos a trabajar. Sí. Bueno, ustedes han trabajado. Después la noche de la nostalgia. Están la noche de la nostalgia sí. y después ya empezamos con la, la, las prevenciones de las sí. fiestas tradicionales. Pero, bueno, también para la Policía Nacional del Tránsito no hay temporada baja. Digo, habrá en todo caso una temporada media. Sí. Eh, lo que tiene que ver con Maldonado, eh, eh, nosotros siempre el fin de semana es... Hay, siempre hay movilidad, la gente se viene a descansar a Maldonado o a Rocha. O sea, para nosotros prácticamente el, 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 todo el año es, esta zona, el principal corredor turístico que tenemos es hay que estar eh, con la mayor cantidad de personal. Si bien ahora bien, después, después que pasa la temporada viene la época de, de la licencia, de los cursos de pasaje de grado, y bueno, entonces uno tiene que, que a, adecuar la policía que, que queda en servicio para... Claro. para que no haya falta de servicio. Porque hay que estudiar y hay que capacitarse y seguir avanzando sin duda, sin duda, en la carrera. Sin duda, sin duda. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Buena suerte en el trabajo bueno. de ustedes en la ruta. Gracias por cuidarnos de alguna manera porque ustedes trabajan en la prevención y una característica de siempre de policía caminera, hoy policía de tránsito, es la amabilidad, siempre educado, siempre buena onda. La gente siente empatía con la caminera, cosa que con otras policías no. Pero la caminera como que siempre fue amiga de, 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 del automovilista y siempre está para dar un buen consejo. Uh -huh. este, ha sido siempre un sello de distinción, así que bueno, también gracias por, bueno, por todo eso. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Bueno. El comisario Mauricio Tort, jefe de la región este de la Policía Nacional de Tránsito, conversando con nosotros en plena temporada de verano, con muchísimo tránsito, muchos turistas que han venido, mucho turismo interno en todas las direcciones, no solamente en lo que significa la costa del Río de la Plata y la costa del Océano Atlántico, sino también tierra adentro, toda la zona litoral con Argentina, la frontera seca con Brasil, que mucha gente transita por allí para irse de vacaciones. O sea, que es un trabajo en todo el territorio nacional y que más allá de eh, las irresponsabilidades de quienes hacemos uso de las rutas nacionales o de las calles de las ciudades, eh, bueno, han, eh, o están haciendo un trabajo con las posibilidades que tienen desde el punto de vista de recursos humanos y materiales, realmente eh, muy respetable y destacable. Eh, vamos con nuestro móvil otra vez, móvil de residencial La Vileta, Marcela, Mariano, adelante. Como les decía, gracias Marce, como les decía, tenemos mucha información para el día de hoy porque se están desarrollando varias actividades en nuestro departamento y puntualmente en lo que es la ex ANCAP Gorlero, y ahora les vamos a decir bien el salón, va a haber una charla muy interesante a cargo del ingeniero Leuterio Martínez, hoy y mañana, pero bueno, le vamos a preguntar a él, por supuesto, para que nos invite eh, en, este, en esta noche que va a ser la partícula de Dios, mito o realidad. ¿De qué se trata? Bueno, primero que nada, bienvenido a nuestro país. Eh, gracias, gracias por la invitación porque es la primera vez que lo estoy conociendo. ¿Cuándo llegó? Eh, llegué el 25 y estaré aquí hasta el día 3. Ah, así. bueno, posibilidades de, de caminar por la playa ya, ya tuvo. Realmente. Sí, sí, sí. Conociendo otras playas, viéndolo de aquí porque nosotros sí que tenemos playas. Estamos Ay, sí, rodeados de playas. Nosotros no queremos ir para ahí. Claro, claro. Bueno, venimos a hablar de ciencia, es decir, aparentemente esto no se come tan fácilmente porque es ciencia. Sin embargo, la ciencia tiene que estar al alcance de todo el mundo. La tecnología avanza a cualquier velocidad y cada día te presenta cosas que te dejan espantado, ¿no? Entonces, venimos a hablar de la partícula de Dios. Son los últimos descubrimientos, la, la última novedad que tú puedes encontrar como ciencia... 
para explicar claramente de dónde la materia toma la masa. Es decir, hay preguntas existenciales. A veces te preguntan, pero ¿de dónde fue que yo vine? ¿Qué fue que me trajo para acá? Yo no pedí esta vida y esta existencia que tengo. Los científicos también tienen sus urgencias. Una de ellas es de saber de dónde viene la masa que tiene esta roca. ¿De dónde viene la masa de la que tú y yo estamos hechos? ¿Este mismo aparato? ¿De dónde esto toma masa? Porque la materia es materia porque tiene una masa. ¿Esa masa de dónde viene? De eso es que venimos a hablar esta noche, explicar los orígenes. No basta con tu ver el fenómeno. Lo que estamos viendo es fenómeno. Lo importante es conocer las causas. Bueno, la causa de todo eso. Es muy interesante y da para mucho hablar del tema, pero esta noche van a profundizar 20, 30 horas en el Salón Ribeiro, allí en el Espacio Cultural Ex Ancap Gorlero, 20, 30 con entrada libre. Pero mañana también tienen otra. Sí, pero mañana venimos a hablar de otra cosa. Otra cosa totalmente diferente. Totalmente diferente. Mañana venimos a hablar por qué la Tierra se está calentando. ¿Es verdad que está calentando? ¿Es verdad que tiene fiebre? ¿Es verdad que están en, en cuidados intensivos? Porque es un paciente como cualquiera de nosotros. Porque la Tierra es un organismo vivo como tú y como yo. Y como ser vivo, se enferma, disminuye su, su estado de salud, su sistema inmunológico pierde y cuando ella entra en peligro, todo lo que vivimos encima de ella, también entramos en peligro. Venimos a hablar de todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo. ¿Por qué tantas personas pueden morir en, en cuestión de momentos, en instantes? Fíjate, un ciclón que pasó por Puerto Rico, que pasó por algunas islas del Caribe, fue capaz de dejar tantos muertos como lo que cae en cualquier guerra. Es decir, terrible. Entonces, para ver realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que hemos hecho, en qué nos hemos equivocado, que la tierra y la naturaleza tienen que responder de esa manera, porque ella está incómoda, ¿verdad? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué podemos hacer? Porque no es solamente ver el espectáculo, ver el no, problema, que sino qué podemos hacer, qué tú y yo podemos hacer para que las cosas, por lo menos, por lo menos sean mejores. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos por la invitación. Recuerden, eh, estamos hablando con el ingeniero Eleuterio Martínez, que es vicepresidente de la Academia de Ciencias de República Dominicana. En el día de hoy, esta charla tan interesante, 20, 30 horas, la partícula de Dios, mito, realidad. Y mañana, también 20, 30 horas, Marce, y a todos los televidentes de la mañana del 11, va a estar hablando sobre el cambio climático. Así que la invitación está hecha. Está hecha. En un ratito regresamos con vos. Impecable, Marcela, muchas gracias por este aporte, qué interesante el tema del cambio climático. Este, decir que venía medio embalado de Leuterio, pero me hubiera gustado preguntarle a ver qué, qué visión tiene de lo que hace el presidente de Estados Unidos, de la postura que el presidente de la principal potencia mundial tiene en torno al cambio climático y bueno, profundizar un poco en ese tema, pero será una buena oportunidad el ir a la charla que va a brindar en Espacio Gorlero. Hacemos la pausa y enseguida estamos otra vez con ustedes.